Hi friends, நான் உங்க அண்ணா பீட்டர் பேசுறேன் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஸ்டோரியுடைய தலைப்பு நாகமானும் ஏழு குளியலும் நாகமானும் ஏழு குளியலும் இன்றைக்கான வேத வசனம் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் மத்தையோ ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஸ்டோரியுடைய ஹீரோ இவர் இவர் பேரு நாகமான் இவரு சீரிய நாட்டின் மிக சிறந்த படை தளபதி படை தளபதினா தன்னுடைய படை வீரர்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கிட்டு பக்கத்து நாட்டுக்கு போய் டிஷம் 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 டிஷம்னு சண்டை போட்டு அங்க உள்ள எல்லாரையும் அடிமையா கூட்டிட்டு வருவாங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த ஊர்ல உள்ள தங்கம் வெள்ளி முக்கியமான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு வந்துருவாங்க அவர் ஒரு சிறந்த படை தளபதி அந்த ஊர் ராஜாவுக்கு கூட அவரை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா ஒரு நாள் அவருக்கு உடம்பெல்லாம் வெள்ள வெள்ளையா சின்ன சின்ன புள்ளி புள்ளியா புண்ணு புண்ணா வந்துருச்சு அது பேரு குஷ்டரோகம் அந்த வியாதிய குணமாக்க ஊர்ல மருந்தே இல்ல எந்த டாக்டராலையும் குணப்படுத்தவும் முடியாது சுகப்படுத்தவும் முடியாது அவர் முகமே வாடி போயிட்டாரு சோகமாயிட்டாரு ஆனா நாகமான் வீட்டுல ஒரு குட்டி பொண்ணு சின்ன பொண்ணு அழகான நல்ல பொண்ணு இருந்தாங்க அவங்க எப்படி நாகமான் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னு தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாகமான் ஒரு முறை தன்னுடைய படை வீரர்கள் எல்லாரையும் கூட்டிக்கிட்டு இஸ்ரவேல்ங்கிற நாட்டுக்கு போனாங்க அங்க போய் டிஷும் டிஷும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது அங்க உள்ள அநேக பெரியவங்களையும் சின்ன பிள்ளைங்களையும் அடிமையா தன்னுடைய நாட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க அப்படி கூட்டிட்டு வந்த சின்ன பிள்ளைங்கள்ல ஒரு சின்ன பொண்ணு தான் இந்த சின்ன பொண்ணு அழகான நல்ல பொண்ணு அந்த குட்டி பொண்ணு தன்னுடைய அம்மா அப்பாவெல்லாம் பிரிஞ்சுட்டாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு கூட கிடைக்குமானு தெரியல இந்த பொண்ண தன்னுடைய வீட்டு வேலைக்காக நாகமான் வச்சுக்கிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளை யாராவது அடித்தாலோ நம்மளை யாராவது அடிமையாக கூட்டிகிட்டு வந்தாலோ அவங்க நமக்கு ஃப்ரெண்டு கிடையாதுல்ல அவங்க நமக்கு எனிமி தானே ஆனால் தன்னுடைய எனிமையான எதிரியான எஜமான் நாகமானுக்கு இந்த குட்டி பொண்ணு ஒரு உதவி செஞ்சாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன உதவின்னு பார்க்கலாமா அந்த குட்டி பொண்ணு தன்னுடைய எஜமான் நாகமானின் மனைவிட்ட போய் எங்க ஊரு இஸ்ரவேல் நாட்டுல எலிசா தாத்தான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க ஏசப்பா சொல் பேச்சு கேக்குற நல்ல தாத்தா அந்த தாத்தாட்ட போனா இந்த குஷ்டரோகம் நிச்சயமா சுகமாகும் நிச்சயமா குணமாகும் அவரால் குணப்படுத்த முடியாத நோயே கிடையாது நீங்க எஜமான அங்க போ சொல்லுங்க அப்படின்னு நல்லது செஞ்சாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாகமான எலிசா தாத்தாவை போய் பார்க்க சொல்லி அவங்க மனைவி சொன்னாங்க நாகமான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாரு எந்த மருந்தும் நம்மளை குணப்படுத்தல எந்த டாக்டரும் நம்மள சுகப்படுத்தல கடைசியா எலிசா தாத்தாவையாவது போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய படை வீரர்கள் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு டொக்கடி 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 டொக்கடின்னு குதிரல ஏறி சவாரி செஞ்சு போனாங்க அங்க குதிரை வண்டியில தங்கம் வெள்ளி புது புது ட்ரெஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு எதுக்கு அப்படின்னா எலிசா தாத்தா குணப்படுத்திட்டா எலிசா தாத்தாவுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துடலான்னு இவங்க எல்லாரும் டிராவல் பண்ணி போனாங்க கடைசியில நாகமான் எலிசா தாத்தா வீட்டுக்கே வந்துட்டாரு ஆனா எலிசா தாத்தா வீட்டுக்கு உள்ளே இருந்துட்டு வேலைக்காரன அனுப்புனாங்க அந்த வேலைக்காரன் பேரு கேயாசி அந்த வேலைக்காரன் என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வேலைக்காரன் மருந்து ஒன்னும் கொடுக்கல அந்த வேலைக்காரன் சொன்னாரு பக்கத்துல யோர்தான் நதின்னு ஒரு நதி ஓடுது அந்த நதியில போய் நீங்க குளிக்கணும் ஒரு முறை இல்ல ரெண்டு முறை இல்ல ஏழு முறை குளிக்கணும் ஏழு முறை நீங்க குளிச்சீங்கன்னா உங்க நோய் பறந்து போயிரும் அப்படின்னு சொன்னாரு 
இத கேட்ட உடனே நாகமானுக்கு கெட்ட கோபம் வந்துருச்சு பல்லெல்லாம் கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன் அப்படின்னா நானு இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன் இந்த எலிசா தாத்தா என்னை பாக்குறதுக்கும் வரல எனக்கு வந்து ஒரு மருந்தும் கொடுக்கல அதுவும் அழுக்கு நதி அதுல போய் குளிக்கணும் அதுவும் ஏழு வாட்டி குளிக்கணுமா எங்க ஊர்ல எல்லாம் நல்ல நதிய ஓடலையா அங்க நாங்க குளிக்க மாட்டோமா இது சரிப்பட்டே வராது நாம நம்ம ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு முடிவுக்கே வந்துட்டாரு இத பார்த்த ஒரு படை வீரன் படை தளபதியான நாகமான பார்த்து தளபதியாரே ஒரு வேளை எலிசா தாத்தா ஒரு ஊரை போய் நீ பிடிச்சிட்டு வான்னு பெரிய விஷயம் சொல்லியிருந்தா நீங்க போய் அவங்க கூட சண்டை போட்டு பிடிச்சிட்டு வந்திருப்பீங்கல்ல அவர் குளிக்க தானே சொல்றாரு சின்ன விஷயம் தானே சொல்றாரு நீங்க கேட்டு பார்த்தாதான் என்ன ட்ரை பண்ணி தான் பாருங்களேன் அப்படின்னு சொன்னாரு சரி நான் போய் குளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோர்தான் நதிக்கு நேரா தன்னுடைய குதிரை மேல ஏறி உக்காந்து வாடி போன முகத்தோட டொக்குடி 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 அப்படின்னு போனாரு போயி அங்க எலிசா தாத்தா சொன்ன மாதிரியே யோர்தான் நதியில ஏழு முறை குளிக்க ஆரம்பிச்சாரு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைம் குளிச்சும் அவர் உடம்புல ஒரு மாற்றமும் தெரியல அவருடைய நோய் குணமான மாதிரியே இல்ல ஆனா எலிசா தாத்தா செவன் டைம்ஸ்ல சொல்லிருக்காங்க ஏழு முறைல சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏழாவது முறை முங்கி எந்திரிச்சாரு பார்த்தா அவர் உடம்புல உள்ள புண்ணு புண்ணு வெள்ள வெள்ள அப்புறம் எல்லா புள்ளி புள்ளியும் போயிருச்சு அவருக்கு குழந்த மாதிரி புது தோலே உண்டாயிருச்சு அவர் இப்ப பார்க்க ஒரு இளைஞன் மாதிரி இருந்தாரு இப்போ அவர் உடல் மட்டும் மாறல அவர் மனசும் மாறிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி எலிசா தாத்தா மேலலாம் எரிச்சல் கோபம் வெறுப்பு எல்லாமே இருந்துச்சுல இப்போ அதெல்லாம் பறந்து போயிருச்சு இப்போ எலிசா தாத்தாவை அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவர் சொன்னாரு எந்த மருத்துவரும் என்னை குணப்படுத்தல எந்த மருந்தும் என்னை குணப்படுத்தல இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய ஏசப்பா தான் என்னை குணப்படுத்தினாங்க அவங்க தான் அவர் வார்த்தைய கேக்குற எலிசா தாத்தா மூலமா என்ன குணப்படுத்தினாங்க இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய ஏசப்பா பேரு என்றென்றைக்கும் வாழ்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டோரியிலருந்து நம்ம கற்றுக்கிற முக்கியமான பாடம் ஒன்று இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாகமான் படை தளபதி குணமடைகிறதுக்கு யார் காரணம் அவர் வீட்டில் உள்ள குட்டி பொண்ணு செல்ல பொண்ணு நல்ல பொண்ணு தானே காரணம் அந்த பொண்ணை இவர் அடிமையாக கூட்டிகிட்டு வந்தார் அவங்க அப்பா அம்மாவெல்லாம் விட்டு பிரித்து கூட்டிகிட்டு வந்தார் அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு இனிமையா தானே அந்த நாகமான் இருந்திருக்கணும் ஆனால் அந்த இனிமையாக இருக்க வேண்டிய நாகமானுக்கு கூட அந்த சின்ன பொண்ணு எங்கள் ஊர் எலிசா தாத்தாட்ட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி நன்மை செய்தாங்க நாமளும் நம்மளுடைய எனிமீஸ்க்கு நம்மளை பிடிக்காதவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த குட்டி பொண்ணு செல்ல பொண்ணு மாதிரி எல்லாருக்கும் நன்மை செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்க எனிமிஸ்க்கு முக்கியமா நன்மை செய்வீங்கன்னு நான் நம்புறேன் சத்ருவை சிநேகியுங்கள் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் இந்த வார்த்தைக்கு கீழ்படுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் ஒரு ஸ்டோரியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பாய்